இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் யாவரையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட நான் இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் சிலுவையின் செய்தி என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் மறுபடியும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களை கொதிக்க தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கத்தருடைய வேத வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் பொழுதும் அது எந்த காலத்திலும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே பிரகடனப்படுத்துகிறது அப்போ சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை அதுதான் சுவிசேஷம் வேறு ஒன்றும் சுவிசேஷம் அல்ல என்று சொல்லி பவுலா போஸில் தெளிவாக ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று பதினாலில் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று இருபத்தி மூணில் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து தான் சுவிசேஷம் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேணும் அப்போ சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்திலே ஒவ்வொருவரும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அப்போ ஒன்றில் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து இல்லையோ வேறொரு இயேசு என்பது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் தெளிவாக அறிந்து தேவனுடைய கட்டளையின்படி ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டின்படி இயேசு கிறிஸ்துவே சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறொன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் என்று சொல்லி ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த கட்டளையை நாம் மிகவும் கவனமாக இருந்து அந்த கட்டளையை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்போ ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டு சுவிசேஷம் அந்த சுவிசேஷத்தை நாம் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேணும் என்பது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது நாம் இப்பொழுது வேத வார்த்தைக்கு செல்வோம் தோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலு ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்திருக்கிறவர் அவரே தேவனுடைய வலது பாரசத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே அப்போ என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் அவ்விசுவாசியாக இருந்தால் என்ன விசுவாசியாக இருந்தால் என்ன நீ மிகவும் அவதானமாக இருக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக விசுவாசிகள் அதாவது ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறது என்ன ஏனென்று சொன்னால் அவனுக்காக கிறிஸ்து மறித்திருக்கிறார் அவனுக்காக உயிர் தெழுந்திருக்கிறார் அவனுக்காக தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவனுக்காக அவர் தொடர்ந்து யவம் பண்ணினபடியே இருக்கிறார் என்ற உண்மையை நீ அறிந்தால் அவன் எப்படி நீ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பாய் என்று சொல்லி பரிசுத்த அவியானவர் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்களை தான் இங்கே கேட்கிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் சகல பரிபூரணமும் கிறிஸ்தவுக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிறது சகல பரிபூரணமும் கிறிஸ்தவுக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிறது நாம் இப்பொழுது ஜபத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் அருமையானங்கள் பிதாவே மக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மக்கு சோஸ்திரம் 
நம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினால் தவறே நீங்கள் எல்லோரையும் மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக உமக்கு கண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே என் சகோதர சகோதரிகள் இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் சகோதரிகள் நண்பர்கள் சகோதரர்கள் எல்லோரையும் தவறீர் ஆசீர் வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனேம் அபிஷேகித்து உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்றும் இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலலூயா Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. அப்போ இந்த வேதவார்த்தைக்கு டோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலுக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட வார் தலையங்கம் சகல பரிபூரணமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறது அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதாவது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருப்பானாக இருந்தால் அவன் பரிபூரணமானவனாக இருக்கிறான் கிறிஸ்து பரிபூரணமானவர் ஆனபடியால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறவனும் பரிபூரணமானவன் என்றே தேவன் பார்க்கிறார் என்ற ஒரு உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கடந்த செய்தியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இதில் நாலு விஷயத்தை எங்களுடைய கவனத்துக்கு கிறிஸ்தவர்களுடைய கவனத்துக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொண்டு வருகிறார் முதலாவது கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவர் எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவர் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அப்போ கடந்த செய்தியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் உங்களுடைய அன்பு வந்து எந்த காலமும் மாயமற்றதாக இருக்க வேணும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆனபடியால் தீமையை வறுத்து நன்மையை பற்றி கொண்டிருங்கள் என்று சொல்லி பரிசுத்த ஆவியானவர் ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒம்பதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அப்போ யாக்கோபம் சற்று கடுமையாக என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நியாய பிரமாணத்தை கட்டளை இடுகிறவர் ஒருவரே அவரே ரட்சிக்கவும் அழிக்கவும் வல்லவர் மற்றவனை குற்றப்படுத்துவதற்கு நீ யார் என கூறியிருக்கிறார் அப்போ அந்த வேலையை நீ செய்ய வேண்டாம் மற்றவனை ஆக்கின தீர்ப்புக்கு உட்படுத்த வேண்டாம் அதை செய்ய தகுதி உள்ளவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே என்று சொல்லி யாக்கோபு சொல்லியிருக்கிறார் வேந்தம் யாக்கோபு என்ன மாதிரி என்றால் கிறிஸ்து ஒருவரே நியாயம் தீர்க்க தகுதி உள்ளவராக இருக்கிறார் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நான் உங்களுக்கு முதல் வந்து கிறிஸ்துவே மறித்தவர் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் தெளிவாக பார்த்தோம் இப்பொழுது அவரே எழுந்தும் இருக்கிறார் என பவுல் அப்போஸ்தல டோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலில் குறிப்பிட்டிருப்பது என்ன அப்போ குறிப்பிட்டிருப்பது என்னவென்று சொன்னால் அவருடைய உயிர் தழுதல் மூலம் பாவியான மனுஷனுக்கு அவர் கொடுத்த வில பரமபிதாவினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அந்த பாவியின் கடந்த கால நிகழ்கால வருங்கால பாவங்கள் யாவற்றுக்கும் பாவ நிவர்த்தி ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தினால் செய்யப்பட்டது அவரு செய்யப்பட்டது அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ என்ன நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் சகல பாவத்துக்கும் பாவ நிவர்த்தி செய்யப்பட்டதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய உயிர் தெழுதல் ஒன்றே என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறார் அப்போ அவரே எழுந்தும் இருக்கிறார் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு கிறிஸ்தவன் ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு விசுவாசியினுடைய சகல பாவத்துக்கும் பாவமும் 
சகல பாவத்துக்கும் பாவனி வெற்றி சகல பாவத்துக்கும் பாவனி வெற்றி செய்யப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தழுதல் மூலமே என்பதைத்தான் இங்கு சுட்டி காட்டப்படுகிறது அவரே இழந்தும் இருக்கிறார் என்று சொல்லி காட்டப்படுகிறது இது பற்றி பவுல போஸ்தலர் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் டோமர் நாலு இருபத்தி அஞ்சில் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்களாகப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டோம் ரெண்டு காரணத்துக்காக அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் என டோமர் நாலு இருபத்தஞ்சில் பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தல மூலம் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவருடைய உயிர் தழுதல் நம்ம நீதிமான் ஆக்கிரதன் தோன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய உயிர் தெழுதல் அவருடைய பலி பரிபூரணமானது என்பதை நிரூபிக்கிறது அதுக்கு வேறு நிறுவனம் நமக்கு தேவையில்லை அப்போ அவருடைய இரத்தம் பரிபூரணமானது என்பதனையும் அதன் வில பரமபிதாவினால் போதுமானதனை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்பதனையும் அவருடைய உயிர் தழுதல் நிரூபிக்கிறது அவருடைய உயிர் தழுதல் நிரூபிக்கிறது அப்போ பரமபிதாவினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவர் தன் ஒரே போரான குமாரன் சிலுவையில் நிறைவேற்றியது போதுமானதனை கண்டு அவரை உயிர்ப்பித்திருக்கும் பொழுது அதனை விசுவாசிப்பவன கேள்வி கேட்டு அவனை ஆக்கின தீர்ப்புக்கு அவனை குற்றப்படுத்துவதற்கு நாம் யார் என்றது தான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கேள்வி அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பலி போதும் என்று சொல்லி பரமபிதாவினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு அதான் போதும் என்று அவர் கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை உயிர்த்தெழுப்பு உயிர்த்தெழ பண்ணி இருக்கும் பொழுது அந்த உயிர்த்தெழுதல கேள்வி கேட்கிறவனார் அதனை விசுவாசிப்பவன கேள்வி கேட்பவன் யார் என்று சொல்லி இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் ஆனபடியால் பவுல அப்போஸ்தலர் பரிசுத்த ஆவினாலே ஏவப்பட்டு மேற்கொண்ட மூன்று துணிவான கேள்விகளையும் உதாசீனம் செய்து நம்ம நாமே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பானேன் என்பதனை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வானாக அப்போ மூன்று துணிவான கேள்விகள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ எட்டு முப்பத்தி ரெண்டில் ஒரு கேள்வி கேட்டப்ப முதலாவது பாருங்கள் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டில் நம் எல்லோருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி இது ஒரு கேள்வி அடுத்த ரெண்டாவது கேள்வி முப்பத்தி மூன்றில் எட்டு முப்பத்தி மூன்று டோமர் தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் யார் மூன்றாவது கேள்வி ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் அப்போ தெரிந்து கொண்டவன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் மேலே குற்றஞ்சாட்டுகிறவனார் அவனை ஆக்க ஆக்கின தீர்ப்புக்கு உட்படுத்துகிறவன் யார் என்று சொல்லி துணிவாக பவுல அப்போஸ்தலர் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு இந்த மூன்று கேள்விகளையும் கேட்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இந்த மூன்று கேள்விகளையும் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேணும் அடுத்த கேள் அடுத்தது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இந்த எட்டு முப்பத்தி நாலில் டோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலில் அவரே தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலும் இருக்கிறவர் அப்போ கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் முதலாவது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கிறிஸ்துவே மறித்தவர் 
இரண்டாவது அவர் எழுந்தும் இருக்கிறவர் இப்பொழுது மூன்றாவது அவரே தேவனுடைய வலது பாரசத்திலும் இருக்கிறவர் அப்போ இதனுடைய பொருள் ஆவிக்குரிய பொருள் என்பதை என்ன பொருள் என்றதை நாம் கவனமாக அறிந்து அறிய வேண்டியது மிக அவசியமான ஒன்றென்றதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரே தேவனுடைய வலது பாரசத்திலும் இருக்கிறவர் என பவுல போஸ்தல ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலில் கூறியிருப்பது என்ன அவர் மகிமைப்படுத்தப்பட்டதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அவர் மகிமைப்படுத்தத அவர் உயிர் தெழுந்து அவர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் மகிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்போ தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் ஸ்தோவானம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஆக்கின தீர்ப்பை நியமிக்கும் பொழுது அதோ இயேசு கிறிஸ்து நிற்கிறார் என்று சொல்லி இஸ்தோவான் சொன்னதை நாங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப அவர் உன்னதத்துக்கு ஏறி தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் பொருத்தமான இடத்துல உட்கார்ந்தார் அப்போ அந்த இடம் என்ன அது பிதாவினுடைய வலது பாரிசமே என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் இது பற்றி முன்கூட்டியே பரிசுத்த ஆவியினாலன் நிறைந்து நம்முடைய ஆண்டவர் சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து உன்னதத்திற்கு ஏறி பரமபிதாவினுடைய வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்து தமது சத்துருக்களை பாதப்படியாக்கும் வரையும் அமர்ந்திருப்பார் அமர்ந்திருப்பார் என்பதை தீர்க்க தரிசனமாக சங்கீதம் நூற்றி பத்து ஒன்றில் தாவிதினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த தீர்க்க தரிசனம் என்ன என்று சொன்னால் கத்தர் என்ன ஆண்டவரை நோக்கி கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கத்தர் அப்போ பரமபிதாவை பற்றி சொல்லுகிறது என்ன ஆண்டவர் என்ன ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அதை சொல்வானாக என்ன ஆண்டவர் கர்த்தர் என்ன ஆண்டவரை நோக்கி நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரசத்தில் உட்காரும் என்று சொல்லி சங்கீதம் நூற்றி பத்து ஒன்றில் தாவி இது சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ அது வந்து என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அதனைத்தான் இங்கே கிறிஸ்து உறுதிப்படுத்தி நிறைவேற்றி இருக்கிறார் ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனமும் நிறைவேற்றப்பட்டது பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு சொல்லப்பட்டு ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனத்தையும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிறைவேற்றினார் அப்போ பிதாவனுடைய வலது பாரசம் வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் குறிப்பிடுகிறது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பிதாவினுடைய வலது பாரசம் வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் குறிப்பிடுகிறது இதனையே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மெத்தேயு இருபத்தெட்டு மெத்தேயு இருபத்தி எட்டு பதினெட்டில் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அப்படியாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் நீ ஏன் பயப்படுகிறாய் என்ன காரணத்துக்காக நீ பயப்படுகிறாய் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த நேரமும் என்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறதற்கு சகல உரிமைகளையும் பெற்றவனாக நான் இருக்கிறேன் சாத்தான முற்று முழுதுமாக நான் தோற்கடித்திருக்கிறேன் நான் இப்பொழுது பரமபிதாவனுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறபடியினால் 
முழு அதிகாரமும் எனக்கு இருக்குது வானத்திலையும் பூமியிலையும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு இருக்கு அப்போ இந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உள்ளவராக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் போய் அதனை பெற்றுக்கொள்ளா விட்டால் எவ்வளவாய் நாங்கள் நம்ம எவ்வளவாய் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் இந்த உண்மையை ஒவ்வொருவனும் அறிந்து கொள்வானாக தாவிது சொன்ன மாதிரி கர்த்தர் என்ன ஆண்டவர கர்த்தர் என்ன ஆண்டவரை நோக்கி நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரசத்தில் உட்காரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் எந்த நேரத்திலும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்த அவரால் முடியும் ஆனபடியால் எப்பொழுதும் நாம் அவரில் தங்கியிருப்போமாக எப்பொழுதும் அவர் நமக்காக சிலுவையில் செய்தத நாம் விசுவாசித்து நாம் அவரை தொடர்ந்து மகிமைப்படுத்துவோமாக அவர் மகிமையாக இருக்கிறார் அவரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமாக அப்போ நம்முடைய விசுவாசம் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் நாம் இணைக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி டோமர் ஆறு அஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதனை பரிசுத்த ஆவியானவர் டோமர் ஆறு அஞ்சில் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய விசுவாசம் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவர் அவரே நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே என ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சற்று விவரமாக பரிசீலனை செய்வோம் அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவரின் வேண்டுதலுக்கு அதாவது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வேண்டுதலுக்கும் கிறிஸ்துவின் வேண்டுதலுக்கும் இடையில் பாரிய வித்தியாசம் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வேண்டுதலை பற்றி வேதம் டோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்கு வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்த என்னதென்று அறிவார் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அது என்னவென்றால் நாம் ஜபம் பண்ணுவது எப்படி என்று அறியாதிருக்கையில் அப்ப அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் நாம் எதற்கு ஜபம் பண்ண வேணும் எப்படி ஜபம் பண்ண வேணும் என்பதை தெரியாமல் இருக்கிறபடியால் நாம் தேவனிடத்தில் இருந்து உதவியை பெறும் பொருட்டாக நம் சார்பில் நம் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் நிமித்தமே இந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைத்தது விசுவாசிக்கு இந்த பாக்கியம் கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் நிமித்தமே கிடைத்ததென்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்க நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற விடுதலை பெற்று பாவ மன்னிப்பை பெறும் பொருட்டாக இடவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறார் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் 
பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு ஜபம் பண்ண தெரியாமல் இருக்கிறபடியால் நமக்காக ஜபம் பண்ண அதாவது நமக்காக நாம் மூலமாக அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ அதற்காக அவர் ஜபம் பண்ணவில்லை நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் அப்போ எவிரேயர் ஏழு இருபத்தஞ்சில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்கு வேண்டுதல் செய்யும் படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவர் ஆகையால் அவர்களை முற்று முடிய முற்று முடிய ரட்சிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ எவிரேய ஏழு இருபத்தி அஞ்சில் அதாவது தன்னிடத்தில் தேவனிடத்தில் தன் மூலமாக சேதகிறவர்களுக்கு வேண்டுதல் செய்கிறார் அப்போ கிறிஸ்து மூலம்தான் தேவனிடத்தில் போக முடியும் என்றொரு உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தம் மூலமாக தேவனிடத்தில் சேதுகிறவர்களுக்காக இடவிடாமல் வேண்டுதல் செய்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் என்றதை எவிரே ஏழு இருபத்தி அஞ்சில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் விசுவாசிகளாகிய நமக்கு தொடர்ச்சியாக எவம் பண்ணுவதா என் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் விசுவாசிகளாகிய நமக்கு தொடர்ச்சியாக எவம் பண்ணுவதா என் முடிந்தது என்று யோவான் பத்தொன்பது முப்பதில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே அந்த பத்தொன்பது முப்பதிலே அவர் மேற்கொண்ட பிரகடனம் அர்த்தமற்றது என சிலர் வாதாடுவதும் உண்டு ஏன்னால் ஏழு இருபத்தஞ்சிலே அவர் தொடர்ச்சியாக யவம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு ஆனால் பத்து யோவான் பத்தொன்பது முப்பதில் முடிந்தது என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ முடிந்தது என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு என்னத்துக்கு அவர் யவம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி சில பேர் கேள்வி கேட்பது உண்டு அவர் இறுதியாக சிலுபையில் மேற்கொண்ட இறுதி பிரகடனம் முடிந்தது என்பது அது இறுதியானது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிதாவினுடைய வலது பார்சத்தில் அவருடைய பிரசன்னம் அவர் எவம் பண்ணவில்லை அவருடைய பிரசன்னம் ஒன்றே சதா காலத்துக்குமாக வேண்டுதல் செய்யப்படுகிறது என்பதனை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதனைத்தான் இது உறுதிப்படுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்க இந்த மரண சரீரத்தில் டோமர் ஏழு இருபத்தி நாலு டோமர் எட்டு பத்து அப்போ இந்த மரண சரீரத்தில் சஞ்சரிக்கும் விசுவாசிகளாகிய நாம் பாவம் செய்யக்கூடிய சாத்தியக்கூறு நிச்சயமாக உண்டு என்பதனை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிகள் அறியாதிருப்பதனால் யோவான் ஒன்று யோவான் ஒன்று எட்டு அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அதாவது பாவம் செய்யக்கூடிய சாத்தியக்கூடு நிச்சயமாக விசுவாசி இடத்தில் இருக்குது என்பதை அறியாமல் இருப்பதனால் அவர்கள் தம்மை தாமே சில கிறிஸ்தவர்கள் தேவர்களாக்கிக் கொள்வதும் ஒன்று ஆதியாகவும் மூன்று அஞ்சில் சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ பாவம் செய்யக்கூடிய சாத்திய கூறு நிச்சயமாக உண்டு என்பதனாலேயே கிறிஸ்து நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் அந்த சாத்திய கூறு இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்து நமக்காக எவம் பண்ண வேண்டியதில்லை என்பதனை சிலுபையின் செய்தியை அறியாதவர்கள் உணர்ந்து கொள்வதும் இல்லை அவ்விசுவாசம் இதில் முக்கிய பங்கு வாய்க்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய வேண்டுதல்கள் நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக ஏற்கனவே சிலுவையில் செய்து முடித்ததை உத்தரவாதம் செய்கிற அதே நேரம் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அவருடைய வேண்டுதல்கள் 
உத்தரவாதம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு நேரம் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மனம் பிரிந்தி மன்னிப்பு கோரி மனம் திரும்பி அவற்றை அறிக்கையிடுவோமா இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் இறக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனை ஆகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்